तो हाय गाइस आज हम बात करेंगे टोटल रेडियोलॉजी के बारे में सो so, रेडियोलॉजी या फिर यू कहे तो ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजी जो कि सब्जेक्ट है हमारा फाइनल ईयर का सो so, उसके अंदर बेसिकली दो टॉपिक्स होते हैं जिसे हम कहते हैं ओरल मेडिसिन एंड सेकंड वन इज ओरल रेडियोलॉजी ओके ओरल मेडिसिन एंड ओरल रेडियोलॉजी तो रेडियोलॉजी के अंदर मेनली रेडियोग्राफ्स होते हैं रेडियोग्राफ्स फॉर इंटरप्रिटेशन रेडियोग्राफिक इंटरप्रिटेशन की भाई उसके जो हम देख नहीं सकते क्लिनिकली उसकी पैथोलॉजी कंडीशन क्या है उसके लिए रेडियोग्राफ का इंपॉर्टेंस है वो तो रेडियोलॉजी में आएगा जो कि इलेवन ट्वेल्थ में हमने पढ़ा था रेज वो सब ओके बेसिक यू नो तो नेक्स्ट इज ओरल मेडिसिन जिसके अंदर है ओरल पैथोलॉजी जो थर्ड ईयर में था थर्ड ईयर में सब्जेक्ट था हमें ओके सो थर्ड ईयर में पैथोलॉजी था उसके अंदर इंट्रोडक्शन रेडियोग्राफिक फीचर हिस्टोपैथ फीचर क्लिनिकल फीचर ये सब बातें थी सो so, इसमें इन दिस फाइनल ईयर ओरल मेडिसिन विल बी मोस्टली डीलिंग विद दी ट्रीटमेंट एंड क्लिनिकल फीचर्स ये तो मेन रहेगा और भी बातें इसमें ऐड होती है ओके सो सीधा स्टार्ट करते हैं चैप्टर के बारे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्सरे यू ऑल नो दैट एक्स रेज वो सब रेज है यूवी रेज है एक्स रेज है उसकी वेवलेंथ वो सब वो तो सब बेसिक्स है लेकिन वेन इट कम टू द रेडियोलॉजी उसके ये बेसिक समझना जरूरी है सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्स रे सो इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्स रे इट इज अल आंसर क्वेश्चन फॉर द प्री मार्क्स सो वॉट आर द प्रॉपर्टीज देर आर द फोर प्रॉपर्टीज फर्स्ट वन इज फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल एंड फिजियो केमिकल ओके सो उसके बाद में डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ द एक्सरेज अभी एक्सरेज हमें यूज करना है उसका यूटिलाइजेशन करना है सो प्रोडक्शन करना जरूरी है उसका तो वो किस तरह से होगा ओके सो एक्सरे ट्यूब या फिर एक्सरे प्रोडक्शन के ऊपर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है फॉर द टेन मार्क्स इन द यूनिवर्सिटी सो उसके लिए उसकी डायग्राम इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग सो एक्सरे ट्यूब जो है सो एक्सरे ट्यूब बेसिकली एक्सरे मशीन जो कि प्रोड्यूस करती है एक्सरेज राइट एक्सरे मशीन विच प्रोड्यूसेज द एक्सरेज then that x-rays passes through the patient ke tissue se hoke pass karenge and hit the digital receptors aur jisse hum film kehte hain digital receptors different aur film to make the radiographic image aur uske upar se hum fir radiographic interpretation karenge ki ha what is the actual pathology that patient is having okay so x-ray machine hai to x-ray machine ke andar uske component anode hai cathode so uska jo full mechanism hai wo hum diagram ke through samajhne ko try karenge okay so this is a basic uska overview so in order to work the x-ray machine needs the power supply okay uska function karne ke liye power supply ki zarurat hai to power supply kya karenge power supply kis liye zaruri hai to heat generate karenge jisse cathode filament electron generate karega and high voltage potential between the anode and cathode generate hoga jisse electron accelerate hoga हम बताते आगे ओके सो बेसिकली दिस इज डायग्राम सो डायग्राम के अंदर दिस इज अ कैथोड दिस इज अ एनोड एनोड इज पॉजिटिव कैथोड इज नेगेटिव सो कैथोड के अंदर इलेक्ट्रिक फोकसिंग कप है जिसके ऊपर ये टंगस्टन का फिलामेंट है ओके टंगस्टन फिलामेंट है देन आफ्टर ये एनोड जिसके अंदर कॉपर स्टीम ये पूरा के पूरा वैक्यूम है इसके अंदर ये जो क्लोज्ड ग्लास एनवेलप है ये पूरा के पूरा वैक्यूम है इसके अंदर प्रेजेंट और फुल्ली कवर्ड है सील्ड है राइट सो देन आफ्टर दिस इज अ टारगेट मटेरियल तो हमने इसमें दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज द टंगस्टन का फिलामेंट एंड दिस इज द टंगस्टन का टारगेट अभी क्यों बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन जो जनरेट होंगे कैथोड पे वो होंगे फिलामेंट से एंड हिट करेंगे टारगेट को राइट सो टारगेट को जब हिट करेंगे इलेक्ट्रॉन जो जनरेट हुए कैथोड से आफ्टर हीटिंग द टारगेट दे विल प्रोड्यूस द एक्सरे बीम जिसे हम यूज करेंगे राइट right? और वो बाहर आएगा एक्सरे मशीन से विद हेल्प ऑफ द ट्यूब विंडो ओके सो वो प्रोड्यूस कैसे होंगे हम आगे देखते हैं राइट सो प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे इलेक्ट्रिसिटी लगेगी उसके लिए फिर अपन मशीन टर्न ऑन करेंगे फिर कंट्रोल पैनल में करंट जाएगा फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दिस कुड बी आस्क फॉर द एमसीक्यू एक मार्क के लिए एमसीक्यू आ सकता है एंड प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे फॉर द एलीवी आस्क फॉर द एसीक्यू आ सकता है ओके स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से होगा फिर फिलामेंट सर्किट जो जिस वोल्टेज टू टंगस्टन फिलामेंट को हीट करेगा टंगस्टन फिलामेंट को हीट करेगा ज्यादा हीट होने के बाद वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा जिसे हम कहते हैं थर्मियोनिक रिलीजन इमिजन क्यों क्योंकि हमने उसको पहले हीट किया है इसके लिए इमिजन और थर्मियोन क्यों क्योंकि हीट की वजह से फिर इमिजन होने के बाद वहां पर एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जनरेट होगा फिर जैसे ही हम एक्सपोजर बटन पुश करेंगे सो हाई वोल्टेज करंट एक्टिवेट होगा जो की मॉलिडन कप ऑफ कैथो डायरेक्ट द इलेक्ट्रॉन टू द टंगस्टन टारगेट फिर यहां से मॉन्यूमेंट जो कब है कैथोड में सो वहां से सीधा वो फोकस करेगा टारगेट के ऊपर जो कि एनोड में प्रेजेंट है ओके देन आफ्टर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द एक्स रेज ओके काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो है कन्वर्ट होगी एक्स रेज में तो फिर हीट इज कैरीड आउट अवे बाय द कॉपर स्टीम और इंसुलेटिंग ऑयल जो कि बाजू-बाजू में 
और डायरेक्शन में जो कि इमिट हुए हैं एंड लीड ग्लास हाउसिंग प्रिवेंट एक्स रे फ्रॉम स्केपिंग एंड एक्स रे एक्सिट एक्स रे टू फायर एंड लीड ग्लास विंडो मतलब हम लीड ग्लास विंडो इस चीज की बात कर रहे हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे क्लाउड जनरेट होगा तो जैसे एक्सपोजर बटन करेंगे क्लिक तो एक्सपोजर बटन के बाद वो सीधा इसके ऊपर हिट करेगा ट्रक्शन टारगेट के ऊपर एंड वहां से हमारे एक्स रेज जनरेट होंगे अभी एक्स रेज जनरेट होंगे वो सिर्फ इसी डायरेक्शन में नहीं होंगे तो सभी डायरेक्शन में होंगे सो हम जो भी एक्स रेज यहाँ से जनरेट होंगे उसे हम यूज करेंगे एंड बाकी को हम लीड के थ्रू कोट करेंगे सो दैट उसका स्कैटरिंग ना हो जाए राइट सो ये एक्सरे बीम प्रोडक्शन हो गया सो अभी एक्सरे बीम प्रोडक्शन उसको फैक्टर कौन से कौन से कंट्रोल करते हैं कि कितना ज्यादा कम पावरफुल या फिर कुछ बोल सकते हैं उसको उसके फैक्टर्स क्या क्या है तो एक्सपोजर टाइम कितने टाइम के लिए एक्सपोजर क्या दैट्स इंपॉर्टेंट ट्यूब करंट करंट कितना है वो मैटर करेगा ट्यूब का वोल्टेज पीक कितना पीक वोल्टेज कितना है फिर फिल्ट्रेशन उसको कितना फिल्टर किया है लीड का या फिर बेरियम का उसको कोटिंग uh, कितना है फिर कॉलिमेशन की उसको बाहर आने में ये कितना एरिया प्रोवाइड किया है सर्कुलर किया है या फिर रेक्टेंगुलर किया है डिपेंडिंग ऑन दैट इनवर्स स्क्वायर लॉ एंड देन आफ्टर द ग्रिड दिस आर द फैक्टर टू कंट्रोल कर द एक्स रे को जिसके अंदर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन या फिर समटाइम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इज ऑन फिल्ट्रेशन कोलिमेशन एंड ग्रिड आल्सो ओके इसके अंदर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फिर देन आफ्टर द टंगस्टन फिलामेंट व्हाई टंगस्टन फिलामेंट व्हाई टंगस्टन इज यूज्ड इन टारगेट मटेरियल इन द एक्स रे ट्यूब अब क्यों यूज करते हैं क्योंकि वो आइडियल टारगेट मटेरियल की प्रॉपर्टी शो करता है लाइक हाई एटॉमिक नंबर उसका एटॉमिक नंबर 74 है देयरफॉर उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा फोटॉन एंड हाई बाइंडिंग एनर्जी है उसकी राइट हाई बाइंडिंग एनर्जी उसकी वजह से ज्यादा इफिशिएंसी है उसकी सो दैट वो ज्यादा इफेक्टिवली एक्स रे प्रोड्यूस कर सकता है ओके सेकंड वन इज इंक्रीज इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द एटम एटम और इलेक्ट्रॉन के अंदर ज्यादा इंटरेक्शन क्रिएट होगी सो दैट इंक्रीज इन एक्स रे फोटॉन राइट उसके बाद वाला है हाई मेल्टिंग पॉइंट एक है जिसका 3 4 डिग्री सेंटीग्रेड लो वेपर प्रेशर हाई स्पेसिफिक हीट कंडक्शन एंड हाई थर्मल कंडक्टिविटी मतलब इसका अगर वेपर प्रेशर छोड़ दिया तो सब कुछ हाई लो वेपर प्रेशर है सिर्फ एटॉमिक नंबर हाई मेल्टिंग पॉइंट हाई स्पेसिफिक हीट हाई है थर्मल कंडक्टिविटी हाई है और मेथड्स क्या डिस्पेशन के थर्मल कंडक्टिविटी हाई तो डिस्पेट कैसे करोगे हीट को कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन एंड रोटेटिंग एनोड इसके दो टाइप्स है स्टेशनरी एंड फिक्स्ड एंड रोटेटिंग एनोड टू डिस्पेट द हीट फ्रॉम द स्मॉल फोकल पॉइंट्स ओके फिर लाइन लाइन फोकस एंड प्रिंसिपल या फिर एंगल ऑफ ट्रंकेशन एंगल ऑफ ट्रंकेशन याद रखना 20 डिग्री एमसीक्यू के लिए पूछ सकते हैं देन आफ्टर इसका क्या है तो हमने जो मैकेनिज्म में देखा था एनोड एंड द कैथोड सो एनोड के ऊपर जो टारगेट रहता है वो इंक्लाइन रहता है एट अ 20 डिग्री नॉर्मल से 20 डिग्री के लिए इंक्लाइन रहता है क्यों क्योंकि उसका नॉर्मल जो डायमेंशन वो 3 बाय 1 एमएम का रहता है एक्चुअल फोकल स्पॉट साइज बट हमें एक इफेक्टिव फोकल स्पॉट की साइज जो चाहिए वो 1 बाय 1 एमएम चाहिए सो इसके लिए उसको थोड़ा टिल कर देते सो दैट ज्यादा से एक्स रे इलेक्ट्रॉन फोकस हो पाए एंड वो जैसे ही फोकल स्पॉट छोटा हो जाएगा इट मीन वो शार्पर इमेज क्रिएट करेगा इंक्लेशन एट ट्वेंटी डिग्री फोकल स्पॉट नॉर्मल वन बाय वन चाहिए जो कि एक्चुअल में वन बाय थ्री एम एम होता है ओके okay? उसके रिजल्ट इन स्मॉलर एक्स रे सोर्स स्मॉलर आएगा जिससे कि शार्पर इमेज विद लार्जर एक्चुअल फोकल स्पॉट एंड इफेक्टिव हीट डिस्पेशन उसको बोलते हैं हम लाइन फोकस प्रिंसिपल जो कि ट्वेंटी डिग्री जो एंगल रहता है उसे कहते हैं एंगल ट्रेंकेशन ओके सो ये तो होगा बेसिक आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में सो टिल दैट अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हाँ वीडियो को लाइक भी कर देना जिसे चाहिए इसके शेयर भी कर देना क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये बेसिक है आई नो बट इसके ऊपर भी अगर ईजी है आपको आना ही चाहिए बिकॉज इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आता हो तो तीन मार्क अगर आपको मिल जाए तो उसमें नुकसान तो नहीं है राइट सो टिल दैट कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग बाय